students my name is hilal lohia from jnp english medium school our chapter number is 4 soil right we have completed four sessions of this chapter right in today fifth session i am going to explain you textbook exercise textbook exercise mein kya blanks matches true or false choose the correct answer answer in short answer in brief blank blanks is in 181 page number matches is in 182 true or false is in 182 choose the correct answer is also in 182 answer in short is also in 182 answer in brief also in 182 I hope so you have a textbook with you, right, kids? So we will start with the textbook exercise. Can they do it? So it is easy to understand and write down in your student book. Okay. So first of all, please open page number one eighty one. Now we have the blanks. Look at it. Right. We have options. We have. Now we have the display. We can read. We can easily understand. Easy, right? Right. So number one. The top layer of the earth is called blank. Earth का जो top layer होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? Rock या soil? Yes, soil, right? Earth का top layer हम क्या बोलेंगे? Soil. तो हम soil के ऊपर dig भी करेंगे और blank के अंदर soil भी लिखेंगे. Now number two, blank makes the soil fertile. में से कौन सी चीज सॉइल को ज्यादा फर्टाइल करती है क्ले या यूमस यस यूमस विद द हेल्प ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड राइट डाउन यूमस इन दैट ब्लैंक और उसके ऊपर टिक भी करोगे आप नंबर 3 सैंड कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक ऑफ सॉइल Bigger particles, they are very fine grains. Yes. Soil, sorry, sand. What consists of it? Bigger particles, right? वहाँ पे very fine particles किसमें होते हैं? Clay. तो bigger particles किसमें हैं? Sand में. तो हम bigger particles के ऊपर टिक भी करेंगे और उसको black में भी लिखेंगे. Now number four. Pebbles are small. And smooth blank. Pebbles होते हैं वो छोटे छोटे small और smooth क्या है pebbles? Stones हैं या grains हैं? Yes, stones हैं, right? Pebbles वो one type small and smooth stones, right? तो stones के ऊपर हम dig भी करेंगे और blank के अंदर stones लिखेंगे भी, right? तो वो stones in that blank. Last one, number five. Water that is trapped in soil is called blank. Moisture या vapor. Yes, जो water soil के अंदर trap हो जाता है, हम उसको क्या बोलेंगे? Moisture, right? Because it is trapped in that sand, तो steel soil, तो हम उसको moisture को one type of trap जो हो जाता है, हम उसको moisture भी बोल सकते हैं. मीनिंग्स और चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी एक्सप्लेन किया था, राइट? तो मॉइस्चर के ऊपर टिक भी करो एंड राइट डाउन मॉइस्चर इन दैट ब्लैंक कॉन्सर्ट, ओके? नाउ नेक्स्ट किड्स यू बी कंप्लीटेड आप लोग फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट मैच जो है पेज नंबर 182। Soil, soil, humus. Column D में क्या है? Top 
layer of the earth, a type of soil, small and smooth stones, makes the soil fertile, making earthen pots, ये है ना? तो चलो बोलो A में A black soil, black soil क्या है? Yes, a type of soil कहाँ पे है? Two number black soil क्या है? A type of soil right? तो A के सामने हम क्या match करेंगे? A के सामने number two चलो do it kid मेरे साथ साथ ही करने लगो now B pebbles अभी बोला ना pebbles क्या है? Small and smooth stones pebbles क्या है? Small and smooth stones तो B के सामने हम क्या करेंगे? Number three right? चलो do it B के सामने number three से scale से match करो क्या करो? Now C use of soil हमें soil का use लिख रहे हैं soil से हम क्या कर सकते हैं mud house बना सकते हैं pots भी बनते हैं right? तो वो वाला option कहाँ पे है? Making other pots number five पे है right? तो C के साथ हम कौन सा option में match करेंगे? Number five में right? So do it kids. Now D soil soil क्या है kids? Top layer of the earth तो D के सामने कौन सा ऑप्शन आएगा? Number one. Kids यहाँ पर दीदी ने आंसर स्टिक किए हुए किए हैं, but फिर भी आपको वो देखना नहीं है, confused हो, इसलिए यहाँ पे इमेज शेयर किए आपके साथ, okay? Now last one, humus makes the soil fertile. Soil को वो fertile करता है, तो E के सामने हम number four पे match करेंगे, okay? Hope so you complete and match the following with me only. Okay, oh, complete. <coughs> so, now, now write D for two and F for false. Go in this statement. If it is true, those kids are what we are supposed to write? D. If the statement is false, then we are going to write F. Right? Go in this statement. उसके सामने हम T लिखेंगे। अगर कोई भी statement गलत है, तो हम उसके सामने क्या लिखेंगे? F लिखेंगे। So let's do it. A. Clay helps break down rock into smaller pieces. Clay help करता है rocks को break करने में smaller pieces में। दीदी ने सबसे पहले आपको chapter explain किया था section में। याद है kids? वहाँ पर दीदी ने image draw की थी। ये three things होती है उससे effect करते हैं bigger rocks को छोटे rocks छोटे छोटे pieces में convert कर देती है एक तो sunset दूसरा rain और तीसरा wind right तो यहाँ पे क्या आपको पूछा है कि वो break down into smaller pieces rain rain से rain भी cover हो गया है तो this statement is true या false yes ये statement सही है लॉन्ग टाइम से बारिश रॉक्स के ऊपर गिर रही थी तो रॉक्स छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए तो राइट डाउन दी लिखो टिया नाउ बी क्ले कंसिस्ट ऑफ बिगर पार्टिकल्स ऑफ सोल क्ले है वो बिगर पार्टिकल्स कंसिस्ट करते हैं सोल में क्ले नो क्ले बिगर पार्टिकल्स बिगर पार्टिकल्स कौन कंसिस्ट कर करते हैं क्या था बिगर पार्टिकल्स सैंड करती है राइट तो क्ले में कौन से होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स राइट तो यहाँ पे तो आपको बिगर पार्टिकल्स बोला है तो दिस स्टेटमेंट इस ट्रू या फॉल्स यस दिस स्टेटमेंट इस फॉल्स राइट डाउन एफ लिखो आप एफ नाउ सी Soil also contains water and air. Soil, water, or air, दोनों को कन contain करता है. Yes. कैसे दोनों contain करता है? जैसे कि soil जो होती है, तो when we are adding water into that, into soil, तो हम क्या देखते हैं कि जो 
सॉइल होती है वो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती है राइट जब वाटर एब्सॉर्ब होता है तब उसके साथ साथ छोटे छोटे बबल्स भी होते हैं मतलब कि वहां पर एयर भी प्रेजेंट हुई तो एयर और वाटर दोनों कंटेन कर लिया है सैंड में तो दी स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स आप लोगों ने क्या घर पे ट्राई ना किया होना आप देख लें आप जब भी सॉइल में पानी डालते हो तब वहां पर बबल्स आ जाते हैं आते हैं ना इसका मतलब वहां पर एयर भी प्रेजेंट है उसके अंदर राइट नहीं किया तो आप कर लेना घर पे सबके प्लांट्स होते हैं राइट तो दी स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स यस दी स्टेटमेंट Because these animals, so 
Long ago, the earth was covered with huge rocks. The rocks broke down into smaller pieces due to the action of the sun's heat, the rain and the wind and the soil was formed. So easy it gets very easy. You can easily learn to do it. If you don't have lockdown, you can do it with MCQ. You have to learn these long questions or short questions. So your memory will be good, your reading will be good, your pronunciation will be good, your mind will be sharp. You will not forget anything. Okay kids? Now number two. Explain what soil contains. हमें क्या एक्सप्लेन करना है क्या स्वय क्या क्या करके करता है वो हमें एक्सप्लेन करना है स्वय कंटेंट्स ह्यूमस सैंड एंड के जब दीदी ने एक्सप्लेन किया था चैप्टर आप लोगों को फाइव टाइम्स बुलाया था राइट स्वय कंटेंट्स ह्यूमस सैंड एंड के राइट तो उसके सबसे पहले ह्यूमस ह्यूमस इज द टॉप मोस्ट पार्ट soil humans soil is soil ka top most part hai formed by the decomposition of dead plants and animals it makes the soil fertile this is soil fertile hoti hai now sand sand is the grainy part of the soil which consists of the bigger particles of soil sand is the grainy particles of soil ka जो बिगर पार्टिकल्स भी कंटेन करते हैं, राइट? अभी क्या बचा? क्ले। क्ले कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सोयल। सोयल के छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्ले कंसिस्ट करते हैं। क्लियर किड्स? नाउ नंबर थ्री। व्हाई डू यू नॉट सी मेनी प्लांट्स इन अ डेजर्ट? हम लोग बहुत सारे Bye.